血，还能消灭食人花。漫天，来，起来！你没事吧？啊，没事。没事吧？我没事啊。东方，你怎么会来啊？你不是去等云影了吗？我听说长留考和非同一般，我怕你有危险，所以我就偷偷报了名。呃，至于找云影，我就让人广发消息帮你找他，只要他收到消息，马上就能来长留找你的。东方，嗯，其实，其实你不用对我这么好的。君子不强人所难，以后我不提成亲的事了。嗯，真的？你想通了？嗯。我会用我的行动告诉你，我对你是认真的。啊！哎呀，东方，本来保护一个人就挺累的了，又来个累赘。孙少，找到了，他叫东方玉清，是最后一个赶来报名的。可知道他的来历？他自称是孤儿，无父无母，一介布衣。东方玉清。今天的考试到此结束，明天日出前，你们便通过第一关。终于可以休息了。哎，你们两个在这儿啊？今天晚上我们可以一起过夜了。你看我猜对了吧？青石果然是第一个碰到我们的。你为什么要跟我们说话？谢了清水。千古、啊，你什么时候能考好呀？我真饿得前胸贴后背了，真是的，没被食人花吃掉，自己反倒被饿死了，毁了我一世英名。你再等一下，马上就好了。我倒是觉得今天的考验也没什么嘛，是吓唬吓唬我们。我看没这么简单，好戏啊，还在后面呢。嘿哎，我说你这个书呆子！你偏要跟我顶嘴是不是？哇，好香啊！顾涛，你的厨艺太棒了，这么快就烤好了，来，吃了可以吃一口。你这就好好吃哦。你给我，哎，哟，为什么以前吃呀、啊？我还饿着呢，一点也不懂得谦让，没风度。自食其力，不老者不得食。哎，这鱼是我捉的吧？是骨头烤的，所以啊，没有你的份儿。别着急，别着急，这还有一条呢。哇，好好吃哦！我就要这条。真香！哎，还给我！哎，这可是骨头专门为我烤的，你敢吃吗？来来来来来，你们别争了，这还有呢。哎，够不着！来来来,来。这一关考验你们的胆量。沿着这座铁索桥走到桥对岸去，就算是过关。这么高啊！这怎么了？没命啊！怎么能过去？还挺安静吗？当然啊，在过程中会有很多阻碍，一会儿会有一些回旋镖攻击大家，如果被他打中，身上会很疼。记住，所有人不得使用法术。啊！深不见底，掉下去会没命的。是呀
，掉下去肯定没问题。是啊。如果谁要害怕，马上可以退出比赛。好，比赛开始。哪一个先来？别人怎么过的？我可不过。时间，你先过去吧。行行行，我先过去，你快点啊！嗯。不要帮他，帮他就会被淘汰。天哥，快过来！你过来呀，没事的。天哥，快过来呀！加油！加油！加油！千古加油啊！
上吧。没事吧？还好吧。上山了。对。千骨，啊，千骨，你终于醒了！哎呦，你的命还真大，这么快就醒了。这是哪儿啊？这当然是客栈了，比赛早就结束了。好、啊。你好，请问哪位是花千骨姑娘？是我。哦，是东方先生差我来的。东方，我去看看他。啊、你别操心了，自己都这样了，还担心别人呢？姑娘不必去了，东方先生早已离开，这是他留给你的。谢谢小二哥。不用不用。那，古桐，我会去帮你找到云隐的，你责真重。东方，这个臭呆子，居然敢不辞而别。第二关的考核了，实习师叔说明天一早带我们上长留山。可是，我们不是要通过三关吗？这么快就可以上长留了？我也不知道。哎呀，管那么多干嘛？能上山就行了呗。嗯，要是东方知道的话，一定会很高兴的。哇，你想那个书呆子干嘛呀？哎，我跟你说了，我要收拾东西去了。嗯，我已经迫不及待了。<笑>吧，这么简单啊？很简单啊！啊！你们要切记，贪婪殿的水洗贪，销魂殿的水去欲，绝情殿的水绝痴，这就是三生池的水。如果不能将这三者摒弃，你们进入池中，会苦不堪言，甚至会有生命危险。只要心清无杂念，你们就适合留在长留修仙。你们排好队，一个一个下去。适合做长留弟子，怎么会这样啊？我是想来这里找莫大哥，会不会也？
来人，拿他下去，交给三尊处置。是是。考核不过关。此人欲念太重，对他来说，销魂池水就像是毒药，会腐蚀身体。你们的任何私心杂念，都瞒不过三生池水。陈小友人下了三生池后，一点感觉都没有，就连成仙的人，也很难做到摒弃贪嗔痴念。守风的仙姿不错，通过。这么厉害啊！他到底是哪门哪派的？有什么了不起的？不就趟个水吗？哼！怎么办？老天保佑，希望一定要过关啊！区区一个凡胎肉体，居然无欲无求，他怎能毫发无损的趟过了三生池？三仙，没事吧？你说呢？你看什么呢？恭喜你们，正式成为长留弟子。我终于成为长留弟子了。如此资质平平，就算你考进了长留山，恐怕也待不过三个月。花千骨，真正的艰难，还都在后面。拜谢上上，都起来吧。身世可都调查清楚了，回尊上，都查清楚了，共十一人，十二个才对，多加了一个，进来吧。哼，弟子孟玄老，拜见三尊。这是今年长留特招进来的学员，作为今年第十二个学员，十一
给他安排一下吧。是。你们一个一个上前，把血滴进验生石。验生石，说一下啊。每一位长留的学员，在入门的时候，都要在自己的验生石上滴血，这样呢，验生石就会记住你们的身份和来历，一面奸细混入各派。二来呢，如果你们有什么不测的话，验生石会闪烁示警，这样，师门也好派人相救。如果你们的验生石光亮熄灭的话，嗯，那我可就不用多说了吧。哇！第一个孟全朗进入了长留的门下，就应该遵守长留的戒规。如有犯错的话，严惩不贷。弟子明白。我还有一事要宣布：今年尊上将要招收一名入室弟子。你们谁想成为长留掌门首徒的话，便要加倍努力，在仙剑大会上夺魁。听明白了没有？明白。师兄，收徒之事我自有打算，为何要替我擅作主张呢？子华，历代长留掌门的规矩你又不是不知道。以前你随意任性，我不管你，但现在你是长留的掌门，你要肩负起光大长留的重任。哎呀，掌门师兄，诸事凡身啊，收徒之事也不必急于一时嘛，缓一缓，缓一缓啊！不行，此事万万不能再拖，掌门首徒必须尽快定下来，长留山的大小事务也好多一个人帮你分担。你千丈的女儿倪漫天仙姿看来不错，子华
生死劫，非灾非难，能否化解托此厄运，全看你自己的选择了。生时性质中正，到时候会发出警示。蓬莱的灵丹妙药，你就忍耐一下吧。十一师兄说了，三生池的水比较特别，会留下疤痕的。这种药呢，虽然疼了点不过一会儿就会好啦，而且不会留疤。千骨，你说这三生池的水，你怎么一点反应都没有呢？嗯，我也不知道，只有绝情池的水有一点点异样，其他池的水泡完起来可舒服了。哦，哎，我口渴了，给我倒点水。嗯，好。你说你这前两关，你都已经是落后的了，这一关你倒是加分不少嘛。那些长老啊，都对你刮目相看。不过你得当心了，嗯，当心什么呀？当然是当心别人妒忌你、排挤你，然后背地里陷害你了。怎么会啊？怎么不会啊？你想想啊，长老啊，他们都那么看重你，所以大家当然对你羡慕妒忌了。再加上三生池的水，你一点反应都没有。说好听了，你就是无欲无求；说难听了，你就是头脑简单。不欺负你，欺负谁呀？大家都是同门，不会这样的。来，小心烫。你以后就知道了。虽然说这害人之心不可有，但防人之心也不可无。一味对人好，只会被欺负。嗯。不过还好，有我在你身边保护你。是啊，幸好有你保护我。神出世，祸害苍生。众神合力将其封印，妖魂灌注封印于十方神器之中，以使妖神天上地下，生死无门。十方世界，形神俱灭。为阻止神器重聚，妖神复生，各大门派皆以守护神器为最高使命。千万年来。未敢放松。原来十方神器这么重要啊！蜀山因此被灭门，清虚道长也因此而死。我在背昨天十一师兄教给我们的口诀，我担心一会儿上去一紧张就给忘了。哦，那你慢慢练吧啊！我赌掌门手图是泥满天。哼，我赌尊上会收朔风为徒。哼，你输了你围着长留山跑十圈。我要是赢了，你就围着长留山滚五圈。成交。哎，我觉得掌门的手图啊，应该是他。嗯。
。别别别，我这个人，从来不跟一个弱女子一般见识。你，十一师兄来了。走走走，快快快！大家排好队。今天的第一节课，我们先从御剑术的基本功开始学起。我们要用念力。把剑从地上升起。你们每个人来这儿，领取一把木剑。花千骨。啊剑为什么这么重啊？这叫海宣木，只生长在海里，比玄铁还要重。啊？那这把剑能飞起来吗？口诀大家都记住了：用意念控制木剑时，一定要凝神聚气，千万不要分神，心里默念口诀。大家都明白了吗？明白。明白。好，我们轮流试一试。寿峰，你先。哎，哟、哎，一把木剑你都控制不了，哼！我还以为你有什么过人之处呢，真不知道你怎么进的长留。我说那什么天，我自己可从来没有说过我有什么过人之处吧？再说了，这把小小的木剑根本难不倒我。哼，好啊，那我倒要看看你是怎么丢人现眼的。你说你一个凡人，自知又这么差，你还来修仙干嘛呀？小五，我敢打赌，他到仙剑大会之前都升不起来。我看不然，我觉得呀，他到仙剑大会之后能让木剑升起来。这是你说的啊？那咱俩打赌，如果你输了，你给我洗一个月脏衣服。要是我赢了，你给我端一个月的饭。好。喂，你们两个不好好练剑，在这里嘀嘀咕咕说什么呢？小心被罚！哎呦哎呦呦呦，吓死我喽！哎，什么时候倪漫天大小姐也能替别人着想了？明儿太阳啊，得从西边出来喽！你给我闭嘴！打狗还得看主人呢，什么时候轮到你们欺负花千骨了？哦，原来花千骨是你养的一条狗啊！倪大小姐。你说，你是跟我作对呢，还是作对啊？你是谁？啊，嘘，嗯，是你呀、啊。你在这干嘛呢？我在这捉蛐蛐呢。哎，要不你跟我一起玩吧？谁跟你一起玩啊？我还要练剑呢。哎。嗯，你叫花千骨吧？怎么啦？啊，我叫孟雪朗，咱们两个呢，也算同病相怜。哼，你不要这么认真吧？难不成你也想弄个掌门的徒弟来当当？我
不管怎么说，我既然决定进长留拜师学艺，我就要好好练剑，努力修仙。反正我不是自觉自愿来长留山学仙的。那你为什么还来啊？那要不是我父，我爹，我爹他逼我来的。而且呢，我觉得来长留山可以离开那个讨厌的地方，要不然到哪儿都有人跟。嗯，你呢？你来长留山学艺是为了什么？我啊，我其实是为了一个人。经济处查过了，长留八仙弟子没有一个叫莫冰的，一个也没有啊。没有啊，连已逝的弟子我都查过了，的确没有这个人。怎么会呢？明明说上了长留山就能见到他的。千古，他会用什么化名吗？你你告诉我他长什么样子，或许我还有印象。他。不记得他的样子了，不记得了，怎么会啊？或许真的像他说的，有缘才能再见吧。十一师兄，不好意思啊，给你添麻烦了。没事儿，千古，你不用跟我客气了，我们都是同门了。哎，唐宝呢？唐宝去哪儿了？唐宝，唐宝现在在寝室跟青水玩呢。哦，那那我改天去找他吧。你好好休息。嗯，多谢十一师兄。嗯。莫大哥到底在不在长留呢？如果在的话，应该会住在西殿。尊上，尊上，弟子刚刚认错了人，以为尊上是我要找的一个朋友，所以……你才刚入长留，怎么会有朋友呢？他，他在的，我知道他一定会在这里的。你来长留，就是为了来见他？嗯嗯。你怎么会知道他在这儿？是一小君。但如果你的朋友不在长留了，你是否就要离开长留？不会。当时来长留，我确实是为了他。但是来到这里之后，我发现我真的喜欢上长留了。我认识了好多朋友，我很快乐。长留就像我的家一样。
如果离开，我又会变成孤孤单单的一个人了。我希望能够永远留在这里。你为何一定要见到那个人？为何要如此执着呢？是啊，只要我知道他现在过得很好，见或者不见，也没有那么重要了。我已经将御剑飞行的口诀传授给了大家，大部分的人都学会了操作木剑。接下来，我们就真正的御剑飞行。哎呀，太好了，终于可以飞了！可是我练了很久才把木剑拿起来，好好练。是，是是。花千骨，孟玄老，你们两个先到一旁，把御剑术的基本功练扎实。哦。千骨，你先来试试吧。嗯。嗯。呀！哎，加油加油，千骨，飞起来，飞起来，飞呀、啊！再集中意念，飞呀、啊！啊，没关系了，我们再试一次啊！一。二三，开始！加油！加油啊！飞起来，飞起来！飞啊！没关系，你先休息一下，我来试试。拜见尊上，拜见尊上，都起来吧。谢谢尊上。尊上，不知前来有何事啊？我来看看新晋弟子他们的练习情况如何。啊，今天正式练习御剑飞行，这批学员基本功都很好，都已经学会了。火星啊，飞一次给尊上看。是。尊上，还是我来吧。你，我，你来试试御剑飞行。回回尊上，我这把木剑太重了，嗯，我还不会操控。这是一把普通的桃木剑，你试着让它升起来。哎<笑>够了！一个月之内学不会御剑飞行的话，就离开长留。尊上，我一定会学会的。这些木头，你全部用手劈开，任何人不许帮他这样下去可不行啊！哎，孟大哥，你别去，你去了以后，千古会被罚得更惨的。走吧。
别住，世人皆可修仙，但修仙要经过几个阶段，分别是初始、灵音、破妄、知微。一旦过了知微的阶段，就可以眼观六路，耳听八方，甚至你可以听到。对方心里的声音。哎哎哎！你睡得好香啊，叫什么名字？啊？对，对不起，师尊，弟弟子花千骨。花千骨，看来你什么都知道了，用不着听我这老头子讲课了。既然如此，我就考考你，你把这各派中证明身份的呃公务。给大家介绍介绍，公务是什么呀？云端，你知道吗？不知道，说不上来了吧？说不上来，就把这书抄他三十遍。还好我看过六界全书。回师尊，分别是：宫羽、宫玉、宫石、宫花、宫灵、宫木。哇，看来。你还知道的真不少啊！本来今天老夫打算给你们大家来讲一讲历史，看来我不用讲了，你就给大家说说吧。啊啊！回师尊，弟子真的不知，还请师尊赐教。知道多少就说多少。长留，历派距今已有两千二百八十三年，乃修仙第一大门派。嗯。长留山原地处极西，为抵御七杀派势力，以移山倒海之力，迁徙东海之上。七杀原与我长留同属一脉，其创派始祖曾与各派联手，封印洪荒之力。其二代掌门法力高深，自封圣君，与各派商议，希望汇集十方神器，释放洪荒之力。各派首领认为洪荒之力过于巨大，若被个人掌握，就无法制约。嗯。不过，不过，不过什么？七杀圣君试图。以一己之力解开封印，其他各派先发制人，杀死了七杀圣君，并合力绞杀其徒众。七杀与各派最终结为世仇，相互攻伐。住口！一派胡言！啊！想不到咱们和七杀派之间还有这么一段啊！啊！我也不知道。嗯，你。竟敢捏造事实，污蔑长留的清白，我一定要把你交给三尊处理。你跟我来。啊，师尊！千骨，千骨！孟大哥，先别冲动，我们先看看情况再说。嗯。花千骨，竟敢在课堂上信口胡说，毁坏我长留的声誉！敢问师尊，弟子可有哪里说错了吗？你，不要狡辩，快说，这些事你是从何得知？啊，原来这些事不是所有人都知道的。快说！回世尊，弟子，弟子，是是从一本书中得知。书？什么书啊？是，是，是六界全书。哎，那这本书，你又是从何而来呢？
，这本书是清虚道长所写，然后赠给我的。一派胡言！清虚道长怎么会把这么重要的书籍交给别人？好，你倒是把书给我呈上来。本尊让你呈上来，还愣着干什么？还望师尊恕罪。六界全书乃是蜀山之物，里面记载着蜀山剑法，还有一些其他各派的机密要事，实在不能给外人看。笑话！你以为本尊是要窥探他什么道法秘籍吗？他十个蜀山加在一起，我长留都不放在眼里。你满口的谎话，定是混入我长留的七杀奸细。师尊，弟子不是奸细，这本书真的是从清虚道长那儿得来的。你还在撒谎！来人，要花千骨施以杖刑，看他说还是不说，叫还是不叫。师兄，事情还没有查清楚之前，不要妄下断论。清虚道长死的时候。花千骨人确实在蜀山，那又能说明什么？先不说这本书存不存在，就算是有，清虚道长又怎么可能随便交给一个黄毛丫头？事关我们长留的声誉，却被这个丫头当着这么多人的面轻易的说出。按照我们长留的律法，应该杖责五十。有打。知道我是蜀山掌门，就不能再留在长留做弟子了。嗯、将花千骨拖入仙牢，明日再审。求求你，我真的不是奸细。可是你确实还是有所隐瞒。这瓶药可以缓解你身上的疼痛。我再给你一个晚上的时间。若你还是不说的话，我也保不了你。不知道千骨现在怎么样了。哎，你们听说了吗？今天花千骨被杖刑五十，还被三尊关进了牢房。你漫天，千骨平时对你挺好的，你现在一定要想办法救救他啊！对，是，救救他吧！哎呀，你们瞎操什么心呢？这对我来说是小事一桩，不管花千骨犯了多大的事儿，只要我爹出面，尊上一定会网开一面的。哦。哼。啊，哎，孟大哥，你去哪儿啊？我要找师尊问问，千古到底犯了什么错？你先别冲动啊，我们大家商量商量。商量有用吗？我可不像有些人，只会耍嘴皮子，却见死不救。哼！要看好花千骨。是弟子孟娟了，拜见师尊。你来做什么？师尊，花千骨肯定不是奸细，为什么要受杖刑关押呀、啊？不得无礼。还不快退下！孟玄朗，你作为普通弟子的身份留在长留，就做好普通弟子的本分。至于我要罚谁，这不是你该问的，也不是你管得了的。我只知道这世间都要讲究一个“礼”字，你有证据证明花千骨就是混入长留的奸细吗？想不到他
堂堂长留，还要屈打成招啊！嗯，孟宣郎，竟敢对师尊无礼，立刻去谢吕阁领罚！哼！怎么办？怎么办？怎么办啊？如果我不告诉尊上师亲，我就不能留在长留了。可是，可是我告诉尊上师亲，我还是不能留在长留啊！平平守着的，到底会是什么秘密呢？尊上，尊上，你可想清楚了。华千国，你真的是蜀山的掌门吗？啊，是啊，清虚道长临终之前，将将蜀山剑法，还有六界全书、掌门宫宇，都一并嘱托给我，请我暂代掌门一职。胡闹！身为蜀山的掌门，却又是长留的弟子，成何体统啊？我。华千国，你不能再留在长留了，赶紧下山去吧。尊上，我……哎哎，师兄，师兄，师兄，师兄，蜀山清虚道长，恐怕也是临危所托。嗯，各派之间嘛，应当守望互助。我觉得咱们长留有责任帮这个忙。可是，若是让外人知道这蜀山的掌门是我长留的外门弟子。那不是乱了辈分了吗？蜀山长留乃是同气连枝啊。蜀山现在因为保护拴天链，遭受了灭顶之灾，那花千骨也是临危受命啊。他不应当承担这个责任吧？所以啊，我们还是暂且收留花千骨。你放心，我会通知蜀山那边的。晚两天也不迟啊。子华。花千骨是走是留？你说。蜀山掌门，还是长留弟子，你只能选择其一。另外，我希望你赶紧回蜀山。多年不见，白子华上仙。我还没来得及恭祝您接任长留掌门，您就夜访我一宿阁，不如赏个脸，坐下来喝一杯吧。你到底想干什么？我不明白上仙的意思，还请您明示。你告诉了花千骨，上长留就能找到我。哼，是啊，我一宿阁开门做生意，有问必答。花千骨只是希望见他一个朋友，而这个朋友就在长留，我据实回答。我不知道这是犯了长留的门规，还是犯了您上仙的忌讳，惹得您大老远跑来行事问罪。你无非是知道花千骨的身份，刻意把他引到我的身边罢了。是又如何？不是又如何？难道上仙您会因为我据实回答一个问题，就动手杀了我？你执念太深，若放不下过去的话，只会重蹈覆辙。我现在不杀你，并不代表以后不杀你。我不知道你心里面打什么算盘，但花千骨是我长留弟子，你最好离他远一点。
，可是我舍不得大家。千古，嘿，怎么一个人在这儿不去练习啊？哎，千古，你不是已经可以操纵木剑，让木剑飞离地面了吗？咱们赶紧去练习一下，说不定很快就可以飞了呢。你是不是还在为被当成奸细的事难过、啊？没事儿，这事儿不早就过去了吗？千古，我觉得吧，这三尊啊，在这大山里待的时间太久了，脑子肯定糊涂了。哎，你们俩在干嘛？还不练习御剑去？嗯。啊。千古一个黄毛丫头，怎么劳你大驾，千里迢迢来接她呀？啊，师弟，切莫妄言呐、啊。她现在是我们蜀山的新掌门啊。玉师兄没跟我开玩笑吧？花千骨在我们这届长留弟子中水平算是很差的了，连御剑飞行都不会，怎么可能是一派掌门呢？啊？怎么那么差？不是一般的差呀，在我们长留那是差的出名啊。怎么可能？我刚得知师傅临终时将蜀山托付于他，应该非等闲之辈啊！哎，你们掌门会飞了！啊啊啊！刺激吧！啊啊啊啊！啊！千古！啊啊啊！哎呀！又来了你们蜀山差点又换掌门了，拜见圣上。多谢尊上。都起来吧，谢尊上。蜀山弟子云隐，拜见掌门。请掌门恕弟子来迟，弟子也是接到尊上飞絮传书，这才知道掌门身在长留。哎，你快起来，快起来！嗯，东方跟我说过，明明留书给你的。弟子的确收到了留书，书中说有重要的事儿，让弟子到长留找一位叫花千骨的弟子。嗯，可是书中没有言明何事，派内要急需处理的事情又非常多，所以。弟子就把寻找掌门之事搁置下来，没想到差点闯了大祸。要不是尊上告知，掌门你现在还流落在外，请掌门您责罚。这不怪你，嗯，可能是东方觉得事关重大，就没在信中言明。哦，所以啊，弟子连夜赶来，就是特地接掌门回蜀山的。啊？这这。我在长留很开心的，我只想做一名普通的弟子。那个，哎，你来的正好，那就一清续道长所托，把掌门之位立刻传给你。啊、不不不不不，嗯，弟子确实也在重振蜀山，可是无奈人微言薄，很多事情都有心无力。哎，现在蜀山形势复杂，留存最多的都是外门弟子，始终没有一个能像你一样主持大局的人呢、啊
，可是我也什么都不会，我不懂得做掌门的。掌门，我知道你现在身份为难，可是现在蜀山正处于内讧之中啊。但是你不一样，你是家师亲口所托的，你还对我们蜀山有大恩，现在也只有你才能服众啊。如果要把掌门之位现在传给弟子的话，恐怕蜀山就会变成一盘散沙了。最近御剑的功力增长了不少。尊上，依照尊上之命，连续劈了十多天的柴，现在的凝聚力和控制力都增强了许多。起来吧。只是我明天就要和云影回蜀山了，我现在还无法熟练御剑，得和云影共成一剑，怕是到了蜀山，也只能丢脸了。过来吧。啊！我教你御剑，最重要的是心法，还有口诀，还有人剑合一。寒风萧瑟。你要感觉剑是你身体的一部分，想往哪儿飞就往哪儿飞，这样就不掉下来了。尊上，这把剑真漂亮，比那些沉得要命的木头剑强多了。它叫断念剑。现在安全了，可以放手了吧。掌握到诀窍没有？多谢尊上，我已经掌握到其中一二了。教导了那么久，才掌握一二。对不起啊，尊上，弟子愚钝，浪费了尊上的一番苦心。蜀山路途遥远，朕已拿着防身吧。这是，多谢尊上抬爱，弟子不敢收。你放心吧，这不是我的随身佩剑。是我师父临终前赠予我的。回蜀山的路上，你要格外小心，还是收下吧。谢尊上
，山春秋和云逸里应外合的灭了蜀山，他们自然不想有一个新的长官回去，可能会想办法加害于你。再说，蜀山的关系复杂，你自己要小心应对才是。嗯，我知道的，尊上。七虚道长临终的时候告诉过我，让我找个合适的机会把掌门之位传给云逸。这次回蜀山。断念，尊上，是让我断了回长留的念头吗？嗯，千古，朗哥哥，你你怎么会在这儿啊？你才回来呀、啊？啊，这个给你，给我啊？为什么呀？你要去蜀山嘛？那前途未卜，路途遥远的，有个东西。辟邪防身，很好的。哎，这块玉是我从小一直带着的，能够驱魔，很灵的。你拿着吧。嗯，那个朗哥哥，你放心吧，这一路上有唐宝，还有云影保护着我，不会有事的。嗯，云也好，雨也罢，那多一个东西防身总是好的吧。那再说了，你把自己照顾好了。那什么云什么影的，毕竟少点麻烦吧。你收下吧。你说的也对，这一路上我也不能总让云影师兄一直保护着我。那我就先收下了，回来的时候再还给你。什么呢？我，我，我还不是等你太晚太困了吗？嗯，时候不早了，你早点回去休息吧，我也回去睡了。嗯，那你也早点休息。嗯，先走了。哎，千古啊，路上多加小心啊。放心吧，一定会完璧归梦的。半天也不知道怎么了，好像又生我的气了，叫他也不理我。废话，他当然生气了。哎，现在他知道你的身份原来是蜀山掌门，你可比他厉害多了。他现在不一定有多郁闷呢。我，我，我只是临危受命，只是代掌门而已，很快就要还回去的。我不是故意要骗他的，我也不想骗大家。这个我当然知道啊。不过你知道吗？大家议论了整整一个下午，整个长留山都传遍了。啊，这、那、这可、个、怎么办呀、啊？这有什么不好的呀？一说出去，我的朋友是蜀山掌门，那响当当的。哎，看来长留我是更难待下去了。嗯、啊，千果，你，嗯，这不是孟大哥的东西吗？对啊，是朗哥哥刚刚送给我的。啊，他怎么把这么贵重的东西送给你啊？朗哥哥是担心我有危险，拿这个给我用来防身的。不过我回来之后还是要还给他的。真的吗？嗯，那好吧。那你这次去蜀山，要多久回来啊？我也不知道。
千墨，你当真愿意为了神器而放弃你妹妹的性命吗？哥，原来在你心中，神器比我重要。妹妹，我恨你们。留下，留下，留下，留下，留下！哥哥对不起你，你能原谅我吗？只要你能醒过来，我什么都可以不要，我什么都可以不想。天下神器，我通通都可以舍弃。我只要你能醒过来，我只要你。情形都看见了，看见了。你怎么看？啊，护法，圣君是因为过去的事儿，才对夺神器心有芥蒂。可是如果我们集齐了神器，把洪荒之力摆在圣君面前，那么强大的力量，他会舍得不要吗？以圣君的性格，他就是不要。护法，到时候我们就可以合力把洪荒之力灌到圣君的身体里。嗯、可是现在，我们连十方神器的下落都不知道。云逸回来了吗？哎，护护法，呃、哎，小了听说姚歌城的一宿阁。无所不知，护法应该去问问。你还算有用，我听说云隐带着蜀山新掌门回山，你看着办吧。啊，那属下告退。掌门，你没事吧？你放心，我不会掉海里的。奇怪了，掌门，你竟然一夜之间学会了御剑呢？是尊上昨天晚上教我的。啊、哦，尊上真是用心良苦啊。是啊，他也是担心我，作为蜀山掌门，还要跟你同乘一剑回蜀山，恐怕会更加难以服众吧。易九君来是不来？这生意做是不做？您请稍等片刻，阁主马上就到。来得了我一宿阁，什么规矩，自然清楚了吧？放心吧，我死了以后，秘密自然是你的，契约我都已经签完了。你想要知道什么？我想知道全部神器的下落。十个神器，十个方向，这可是一笔大买卖啊！<笑>自然是一笔大买卖，要不然我舍得我单春秋的秘密？你有还是没有？用不着浪费时间。哼，除了你的秘密，我还要一样东西。什么？清虚的尸体。哼，我看你是。惦记上清虚的秘密了吧？你能把清虚的尸体送到我一宿阁来，实
方神奇的方向，就在山春秋手里。掌门，这个是这边的特产，挺好吃的，你尝一尝。嗯，谢谢。没事儿，弟子应该的。掌门，不知道您对蜀山的武功了解多少？嗯，这个我知道啊。蜀山共有三十六套剑法，入门剑法是玄花剑法，以灵巧著称，还有青霜剑法、落霞剑法，但是最厉害的。就是轩辕剑法，可是这个只有掌门才可以学，我说的没错吧？哎，没错没错。哎呀，这下弟子可安心了。呃，不过不知道掌门对蜀山的剑法熟悉几套呢？嗯嗯，这个嘛，我刚刚说的那些，都是我从蜀山的剑谱里面看到的。剑法嘛，我都还没有学呢。啊，掌门，你贵为一派之尊，若一套蜀山剑法都不会的话。是不是有点说不过去了呢？嗯，没关系的，反正我这趟来蜀山，也只是想把清虚道长的遗言跟大家交代清楚而已。掌门，现在蜀山形势混乱，虽说您是奉了清虚师尊他的遗志，暂代掌门一职，可是，若一套剑法都不懂的话，这恐怕很难服众啊。哎，要不然这样。弟子演示一套剑法，看看长。云野，你说我要在这么短的时间内练习的话，肯定会被他们看出破绽吧？容弟子说一句。所谓的破绽，多是源自于心虚。若心中有数的话，在他人眼中的破绽，也不过是突破常规而已。你这话说的，嗯，倒还挺，挺蛮不讲理的。<笑>掌门，跟我一起练吧。嗯。掌门，掌门，你没事吧？嗯，没事没事。啊，娘亲，你有没有摔到哪里呀、啊？没有没有。掌门，都怪我照顾不周全，害你摔倒了。怎么能怪你呢？是我自己太笨手笨脚了。当掌门就是好，这么多人关心你。树，尽管使出来。掌门，你们先走。掌门，快走。
应该还没有。不过，我们还是加快速度为好，以免再遭意外。嗯。对了，云姨，那个黑衣人你认识吗？弟子未曾见过。会是谁呢？既然出手相救，又不以真面目示人。掌门就不用多想了。即使在危难时刻出手相救，必是有缘，日后一定会再见的。嗯，云影，你刚才受伤了，没事吧？啊，掌门大可放心，这点小伤伤不了弟子的。啊，怎么会是这样呢？呃，弟子也不清楚，但从小到大一向如此。不管如何打斗，弟子都不会有什么重大伤害的。嗯，明明云影受袭击了，却毫发无损。而那个云翼，却在云影受伤的位置，无端的出现伤口。这两个人好奇怪呀、啊。你一个时辰不到，您就将七杀派的弟子给击退了。当今世上，恐怕没几个人是您的对手。我就不明白，为什么阁主要绕这么大一个圈子去报仇？以您的身手，即便是武仙，也是不相伯仲的。都这么久了，云师侄连个影子都见不到，不会有什么意外吧？是啊，不就去了趟长留？有那么久吗？啊？嗯。明中，啊啊啊啊啊！喂，掌门，喂，掌门，掌门，掌门，掌门，啊，怎么样？掌门，快起来，这是我们的新掌门呐！掌门，你没事吧？摔死我了！都是我不好。啊！啊！恭迎掌门回山。啊！这气势，这场面，你这掌门当的太值了。大家快起来啊！快起来！啊，哎呀！哎呀！掌门人年纪轻轻，就担此重任，真是令人佩服不已呀、啊！啊！掌门之名啊，我早有耳闻。今天有幸在蜀山见到掌门人，哈哈，高兴啊！哎，不知道可不可以欣赏一下掌门的蜀山剑法啊？啊！人家既然开口了，那就表演一下，省得他们不服气。那我就献丑了。好。啊、这是什么剑法啊？啊！对,对不起，我我不是故意的。哎哎哎！两位师伯，不好意思啊，掌门定是舟车劳顿，太过辛苦了。掌门，您还是先去灵堂拜祭青虚师尊，以后就早点歇息吧，好吗？呃，其他的事情
，咱们改天再说，好吧？来，掌门这边请。哎呀。众位同门，现在我已将新掌门请回了蜀山，继位大典将在三日之后如期举行。呃、叛徒云逸带领七杀偷袭我蜀山，我蜀山弟子全部阵亡，青虚掌门身边只剩下花千骨，花千骨临危受命，我等感激。现在蜀山的弟子重新归山，掌门人之位要重新再选。要让有能力的人去担此重任，是对，是对，没错。花千骨有恩于我蜀山，我等自然要感激。但是他身为长留弟子，兼任我蜀山掌门，是有不妥吧？对，是啊，是啊，而且我们掌门怎么还是？是啊，是啊。云姨，哎，没事的。诸位，师傅将掌门之位传给花千骨，定有深意。花千骨虽为长留弟子，兼任我蜀山掌门，这样有利于借助长留之力重振我蜀山呢、啊。要重振蜀山掌门之位，这是何等的重要！这关系到蜀山之存亡，尤其要谨慎。没错，蜀山的掌门首先要懂得就是蜀山派的剑法。刚才他在殿外飞出来的这个，不错。师叔说的对啊，而且不光要会蜀山剑法。还必须是咱们蜀山资历最长的。资历固然重要，但是在本门，仙术和武功第一才是最重要的。没错，你说的是不怎么不对？好了好了，既然大家认同我，我提议让花千骨姑娘用蜀山剑法和我比试一场。如果她赢了，就继任掌门；否则让贤。不可。云师侄。你这样支持花千骨，到底有何目的？我说话比较直，我看花千骨那么稚嫩，他当掌门也是傀儡掌门。是是是，你说的。不要说了。三天之后，继位大典之时，信阳长老和我比试就是，如果我输了，即刻让出掌门之位，绝不食言。蜀山剑法的精髓不在于手上，而在于步法之上。你看，嘿，嘿，虽然花千骨对蜀山有恩，但蜀山派如果真的给这个黄毛丫头当上掌门的话，哎，一定是天下人的笑话。确实如此。看起来这黄毛丫头真的想跟你拼上一拼。据说这两天云师侄同她一起教她蜀山剑法，<笑>由他们去吧。想短短几天之内把一个黄毛丫头调教出来打败贫道，简直是痴心妄想嘛！哎<笑>，如果他真有这个本事，掌门之位让他来当，也并非不可。<笑>嗯。怎么能打得过比我还要厉害的青阳师伯、啊？是啊，哎
，没时间了。这还不容易吗？我有办法让骨头打赢青阳道长。东风，爹爹，哎，唐宝，东风，你怎么突然出现了？哎，唐宝下去，我跟你娘亲有话要说。我给你写的信，你收到了吗？收到了。嗯，那天我不辞而别，你不会生我的气吧？怎么会生你的气呢？我早就忘了。啊，你，你你不会把我给忘了吧？你这个人这么久没见了，怎么一点变化也没有啊？我当然不会变喽。哎，让我看看你，你有没有变？哎，你好像长高了哎。真的吗？嗯，我长高了。是啊。跟你一样高吗？那倒没有。<笑>对了，你怎么会来蜀山啊？哦，我我知道你要继位蜀山掌门啊，所以就一路赶过来了。哦，嘿，哎，东方，哦，这位是我一直在找的云影师兄，青旭道长的大弟子啊。云影，这位是东方玉清啊。东方先生有礼哦，有礼了，叫我东方就好啊。好，哎，东方先生，我刚才好像听你说，哦、我有办法可以让骨头打败青阳道长啊。真的。我在一本古书上看到一种修炼方法，可以短时间内提高人的内力。但是，这种修行也有一个缺点，因为是短时间内提升人的修行嘛，所以要速战速决。如果对战时间一长，那就肯定不行喽还是不要脸了，我们回去吧。我没事儿，这速成法果然有用，只是功力维持不了多久，我必须要将剑法练得更精准，才有取胜的可能。东方，你快回去吧，我再练练。我去给你端药。嗯、你快坐下，别乱走。药已经煎好了，你快喝了吧。来，把药喝了吧。哎，对不起啊，骨头，害你分心照顾我了。哪有什么对不起啊？我应该谢谢你才对，谢谢你这段时间教我剑术。我从小就体弱多病，上次不辞而别。这次就算是对我的惩罚吧。你长得人高马大的，但是看起来却是一副弱不禁风的样子。哈，嘿，要不然你跟我一起修炼仙术吧？仙术？嗯。哦，我呢，从小就志在饱学，志在状元。比起习武，我更加喜欢研究那些奇门遁甲、费脑不费力的东西。费脑不费力的东西、嗯，好啊！你是说我头脑简单、四肢发达是不是？哦，妹妹，我不是这个意思的，我是……你还说不是？啊、你就是这个意思？不是不,不,不,不，其实我是说，其实我头脑不简单，你头脑才……不对不对，你才头脑简单的，不是那个意思，骨头。打架了，打架了！啊，娘亲和爹爹打。哎，骨头啊，嗯，我有个想法，嗯，你说这个蜀山剑法，关键是在于步法。这，你这招披星戴月走的是北斗七星步，哎，但蜀山长老对蜀山剑法了如指掌啊。呃，如果你这招披星戴月，反走这北斗七星步。
，那绝对出乎他意料之外啊！弄不好就出奇制胜呢。嘿，这倒是个办法。嗯，我试试。这一池水是我多年研制而成，能让死机重生，熔岩常驻，最适合像你这样的人了。还愣着干什么？下去吧。身体发肤是活在这个世上最基本的配备，理应好好爱惜才是。如果长得算好的，那就更不应该随意糟蹋。以后上点心，仔细着点儿。圣君大恩，云衣永生难忘。从今往后，云衣愿意追随圣君，如有一心，必然不得好死。行了行了，这种话我天天听。早就听够了，你该干嘛干嘛去，别打扰我修炼。我答应你的事情，我已经办到了。接下来该怎么做，你心里可清楚了？您尽管放心，以后您吩咐的事情。云姨一定竭尽全力。好，我命令你即刻回到蜀山，把清虚的尸体给我偷回来。什么？你要清虚的尸体？怎么，这么快就已经有意义了？不敢，我这就去。关键剑在手，再加上超强功力和奇招，一定可以赢的。但你要记住啊，你的功力不能持续太久，所以刚开始要跟他周旋，最好可以激怒他，在他心神不宁的时候，找个机会出奇制胜。师伯，您是长辈，出于尊敬，弟子先让您三招。嗯，年轻人休要狂妄。啊，师伯，您就出招吧。弟子不会让您输得太难看的。好，既然你如此无礼，那我就不留情面了。三招之内，定要你求饶。哎，师伯，说话算话。您要是三招内没赢我的话，您可别说又要三十招啊。好啊，比赛开始。断念剑，这个丫头手持白子画的断念剑，看来来头不小。
青阳师伯，你也不过如此嘛。还说三招之内赢我，现在至少也有十招了吧？嗯、有些人就是厚脸皮，说过的话不算数。哼！既然你这么没用，那我就背过身来跟你打，你也不会赢了我。嗯师伯，承认了。哎呀师兄，你也在这里啊？你也是来看道长的吗？啊，总算，贤圣青阳道长，蜀山现在也算是安定下来了。明天道长就要正式入殓，我也是想来看他老人家最后一面。小时候。要不是道长设下了结界守护，我的小命恐怕也早就没了。在村子里，所有的人都像害怕瘟疫一样，害怕我，躲着我。只有清虚道长不嫌弃我，还让我过极机之日，就上蜀山来找他拜师学艺。清虚道长对小谷的大恩大德，小谷一辈子都不会忘记的。小谷一定会尽心尽力完成您交代的事。我花千骨对天发誓，无论如何，一定会以掌门之位，团结蜀山，捉拿叛徒云逸，让他受蜀山公审，告慰冤死亡灵。谁在灵堂？是我，云隐。哎，掌门，云隐，掌门，这么晚了，你怎么还在灵堂啊？嗯、呃，呃，你，你刚刚不是站在这里吗？啊，你怎么会从那边进来啊？嗯，掌门，弟子先前一直在门外，就没进来过，你指定认错人了。啊，我看错了。啊。简直就是个废物！给你一张好脸，你也干不了好事儿。连死了那么多天的尸体，你都偷不回来，你还能把活人怎么样？哼，怪不得清虚放着你不用。你还有能用的地方吗？的确是在下办事不力，我一定会再找机会。不用了，你的脸已经让别人看到了。看来你是期望我再给你换一张脸是吗清虚的尸体，马上就可以到手，你让易秀君尽管放心就是了。不用了，阁主让你率弟子攻上蜀山，限令三日之内让蜀山弟子投降。攻上蜀山？哼，易秀君，这唱的又是哪一出啊？我向来只传达阁主的吩咐，从来不揣度他的用意。至于清虚的尸体。
，阁主另有计策，不劳您费心。怎么不敲门啊？吓我一跳！啊，掌门，弟子有要事跟掌门商议，请掌门速速跟我去一趟。不是去参加宴会吗？怎么？啊，两位长老说了，有事情要跟您商议一下，您还是去看看吧。啊？还是因为我继任掌门的事儿啊？他们没有说，只嚷着马上要见掌门。好吧，那我去。这边请。怎么还不来呀、啊？这宴会马上就要开始了。清风、清扬两位师伯最痛恨的就是不守时的人。哎，这怎么办呢？不行，我还是去看看吧。我跟你一起去吧。嗯，啊，好，走。要去哪儿啊？呃，哦，各位长老在后山密洞等着。为什么要等在后山密洞啊？后山密洞是我们蜀山的藏宝之地，可能各位长老想在你继任之前把蜀山之宝传给你吧？是吗？啊，马上到了，我们走吧。知道的，难道你是易柔成云影的样子？掌门，你只说对了一半，但是我没有易容。那你为什么长得跟云影一模一样？哼，现在知道，已经晚了。全书拿来，不拿是吧？那我就要你五马分尸。叫我姐姐。
，你这个小不点，就是蜀山的新掌门。嗯，<笑>不用担心，坏人已经被我打跑了，不会再来了。姐姐，你好美啊，就是胸小了点儿。<笑>我真的很美吗？有多美？嗯，嗯，姐姐是我见过最美的人。<笑>想不到你这小嘴呀、啊，还挺甜的。<笑>嗯，多谢姐姐救命之恩。请问姐姐尊姓大名啊？疼吗？嗯，不疼。身上哪还有别的伤？啊，没有了，谢谢姐姐。<笑>断念剑，姐姐，你认识这把剑啊？自然认得，这是六界中鼎鼎有名的上古通灵宝剑。之前在眼道的手中，后来传给了白子画。这把断念剑怎么会在你的手里？这是尊上送给我的。哦，送给你的。嗯，我上次向他借流光琴玩玩的时候。他怎么没这么大方？小不点，你跟他到底是什么关系？他干嘛这么大方的就把断念剑送给你了？我是长留弟子，这次来蜀山，尊上担心我有危险，特意让我带出来防身的。姐姐，你到底是……原来如此，这回他考虑的倒是挺周全的。不过。这云隐他也太笨了，这么轻易的就让云逸给混进去了。这不能怪云隐的，是我不好。而且这云逸和云隐长得完全一样啊。哦，虽然替云逸治好了脸，但是这一点我却没有发现。这云逸的心思太重了，要不是这一次我及时发现赶过来，恐怕……姐姐，掌门，掌门，掌门，走！姐姐不想见陌生人，就先走了。走哦，对了，小不点，第一次见面。姐姐送你一个见面礼。还有半步，知道吗？嗯，掌门，都怪弟子不好，是我自己太笨了，搞不清楚状况。不过话说回来，那个云姨和你长得也太像了，我根本就分不出来。什么？你说云姨跟我长得很像？真的是一模一样。我仔细确认过了
，没有用法术，也没有易容。这怎么可能呢？我跟师弟并没有血缘关系啊，而且我们也是上蜀山之后才认识的呀。嗯，那你总该见过他的样子吧？没有，我们认识的时候，他的容貌已经被毁了，终日戴着面具示人。哦，那，那要不，嗯，你回去问问你爹。是不是他年轻的时候？不可能。我们青州孟家世代单传。可是，真的是长得一模一样啊！云影，我觉得你回去应该好好调查一下，不然云影用那张脸再有动作，真的是防不胜防啊！弟子明白，掌门放心。嗯。啊！掌门，可能有事儿，我们回去吧。嗯。嗯，哼，好奇，好奇呀、啊！关于几方神器的重置，你认为该如何？我觉得似乎是必行之事。怕就怕神器的位置已经泄露，七杀不得不防。不过师兄，你心里似乎另有所忧吧？启禀尊上，七杀护法单春秋急切大批人马，正攻往蜀山。什么时候的事？臣时传来的消息，现今只怕是已经到达蜀山了。不知道华千古这丫头能不能应付得过来？如果蜀山没有设结界的话，我们应该可以从水镜中进行官威。啊屠我蜀山弟子的账还没有算，今天还敢杀上门来，定叫你命丧当场！青虚老道，我都没放在眼里，何况你们？大胆单春秋，不得无礼造次！蜀山新上任的掌门是个乳臭未干的臭丫头，哼，怪不得要受我们七杀欺负。单春秋，你废话少说，你这次来到底意欲何为？你们都给我听清楚了，给你们三天时间，把蜀山宫女给我乖乖交出来。我们的善大护法还能饶你一命，让你们滚出蜀山，否则的话，放肆！我蜀山掌门宫女，岂是你说拿就能拿的？这次给你们个警告，限你们三日交出宫女，最好乖乖听话，否则让你们蜀山血流成河。我们走。黑压压的那些坏人，随时可以打进来，咱们赶紧逃命吧！啊啊！是啊，娘亲，看着就够可怕的，我们肯定打不过。我不走。嗯。哎，你可别耍小孩子性子啊！这是性命攸关的事。是啊，娘亲，娘亲乖。你们忘了，我现在是蜀山掌门，我走了，那蜀山怎么办啊？就算你不走，蜀山不也是乱吗？多你一个少你一个，他该怎样还怎样啊？那我就更不能走了。如果我不能让蜀山转危为安。那我就跟他患难与共。嗯，既然单春秋都这样说了，咱们就识时务吧。总不能让蜀山再受血洗之痛啊！交出宫羽，撤离蜀山，也是为了大家周全。只要蜀山的弟子保住性命。才有日后重振之时啊！不知道两位师叔是真心为蜀山着想，还是只顾着自己的性命？你这是什么意思啊？啊
你敢保证，就算他们死光了，蜀山就能保住了吗？你敢吗？在场的弟子，每一个都是血肉之躯，有谁愿意为了蜀山做无谓的牺牲？说，我愿意。清虚道长，临终之日将宫羽托付给我，就是要我肩负起保护蜀山的重任。蜀山平安，我自安然；蜀山有难，舍我其谁？我就算拼尽所有的力气，也要保护蜀山，哪怕丢了性命，也在所不惜。也希望诸位同门，拿起你们手中的剑，和我一起守护蜀山，守护这个你们生活多年的家。想想过去那些为蜀山死去的同门，想想清虚道长。与其苟且偷生，不如痛痛快快的拼一场，哪怕最后要血洗这万福宫，那也算是对得起我们蜀山的各位祖师了。弟子愿追随掌门，山在人在，山亡人亡。